அனைவருக்கும் சேவர் ஐஏஎஸ்இன் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹிந்து பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு பிஃபோர் திருக்குறள் பார்க்கலாம் வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம் மற்ற எல்லாம் பிற அதாவது திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ஒருவன் ஒரு செயலை எடுத்து செய்கிறான் அப்படின்னா அந்த செயலுக்கான முடிக்க முடியும் அப்படின்ற மன வலிமை அதாவது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அப்படிங்கிறது அந்த செயலை பாதி முடிக்கிறதுக்கு சமம் மற்றதெல்லாம் அதன் பிறகு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இதை நம்ம எத்திக்ஸில் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸில் டாப்பிக்கில் நம்ம கோட் பண்ணலாம் இந்த செஷனில் கம்ப்ளீட்டாக ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் ஃப்ரண்ட் டு பேக்கோ எக்ஸப்ட் எடிட்டோரியல் அண்ட் ஒப்பேடை ஃபுல்லாகவே ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி பார்த்துடலாம் எடிட்டோரியல் அண்ட் ஒப்பேட் மட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸோட உங்களுக்கு ஹீட் செஷனில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி செப்பரேட் வீடியோ போடுறோம் அதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுடைய ஸ்டடி சப்ஜெக்ட் ரிவிஷனுக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம வந்து அதில் ஒவ்வொரு டேயில் வந்து கவர் பண்ணிக்கிட்டே தான் வரோம் தட்ஸ் மோர் தென் என் ஆஃப் ஓகே இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமி நியூஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மோடி சி ஸ்குவேர் லிஃப்டிங் இந்தியா ஸ்ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ளோ அதாவது மோடி அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் க்ரெடிட் ஏஜென்சி இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது குவாட்லேருந்து அதிகமான வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்தியா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் பாலிசினால் அந்த ஃப்ளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தடைப்படுது அப்படின்றாங்க ஸோ இல்லை ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் பாலிசி அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து அவங்களுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி உள்நாட்டு வேலை வாய்ப்பு இதை மட்டுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது யூஎஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரம்ப் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ரொம்பவே ஃபுல் ஃப்ளெஜாக கொண்டு போனாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்தியா வந்து இப்போ மேக் இன் இந்தியா ஆத்ம நிர்பர் பாரத் இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் மூலியமாக இன்வெட் லுக்கிங்காக இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு தடையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்பார்ட் குவாட் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்தியா யூஎஸ்ஏ ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் ஆளுவர் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பு இந்த குவாட் அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு கண்ட்ரீஸும் இந்தியாவை ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் கிரவுண்ட் ஃபார் சைனாவாக வந்து பார்க்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸோ தட் இந்தியாவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது பட் பாலிசி வைஸ் வந்து சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இந்த மோடி சொல்லியிருக்காங்க எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் மட்டும் இம்பார்ட்டன் இல்லை பேக்ரவுண்ட் அனலிசிஸ் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ மோடி அப்படிங்கிறவங்க யார் மோடி அப்படிங்கிறவங்க இன்டர்நேஷ்னல் க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் மொத்தமே ஒரு நாலு தான் இருக்காங்க அதில் வந்து மூணு பேர் ரொம்ப ரொம்ப டாமினன்ட் யார்லாம்னா ஃபிச்சு எஸ்என்பி மோடி இவங்க மூணர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கிரெடிட் ரேட்டிங் வந்து இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதா இது வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோடைய ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய டாமினன்ஸ் இங்கே கிரெடிட் ரேட்டிங்கில் இருக்குது இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸோடைய ரோல் என்ன இது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி ஒரு சாவரின் பாண்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டர்னல் பாரோயிங் மார்க்கெட்டில் வெளி அவுட் சைட் டெரிட்டரி வந்து கடன் வாங்குறதுக்கு பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எப்போதுமே அந்த கண்ட்ரியுடைய ஒர்த் என்ன இவங்களால திரும்பி ரீபே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து இந்த ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதாவது பி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ரேட்டிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்காங்களாம் பார்ப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ரேட்டிங் அந்த ரேட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் பாண்டுக்கான டிமாண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு சவரின் பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கடன் கேட்டு அப்படின்னா அந்த கடனுக்கு அந்த ப்ரொஃபைலில் இந்தியாவுடைய க்ரோத் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் கடன் கொடுக்க முன்னு வருவாங்க ஸோ அதில் நம்ம கம்மியான வட்டியில் யார்கிட்ட கடன் வாங்க முடியுமோ அவங்ககிட்ட வாங்கிக்கலாம் வேறஸ் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம க்ரோத்தை வந்து கம்மியாக இடம் போட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்ம பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்மியான நபர்கள் தான் உள்ளே வருவாங்க அப்போ நம்ம அதிகமான இது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் வட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இதை வந்து பாண்ட் ஈல்டு ஈல்டு ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதையும் இதையும் வந்து சிங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் லோக்கலில் டொமஸ்டிக் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர் இருக்குது அப்புறம் ஐசிஆர்ஏ இருக்குது க்ரிசில் இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக்கில் ஒரு கார்பரேட் வந்து பேங்க்ஸில் போய் லோன் வாங்குறா
ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸோட ஈக்குவலாகவே வந்துருக்கு கான்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ஈக்குவலாக பண்ணுற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் வந்து இது சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய தான் ஸோ இதில் நம்ம பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து இதுக்கு பிஃபோர் பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயருடைய அந்த லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா எந்த மாதிரியான இது வந்து கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரெசென்ட் இயர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் மூணுக்குரிய எஸ்டிமேட்ஸ்லாம் ரிசீட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த இந்த இயர் பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டுடைய ரெவன்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேரக்ட் டேக்ஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருந்துச்சு பட் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் வந்து அதிகமான கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சு இந்த கோவிட் இந்த மாதிரி டியூரேஷன் எல்லாத்துலேயுமே ஆஃப்டர் தட் இப்போது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னா என்ன அதில் நெட் டேக்ஸ் ரெவன்யூனா என்ன க்ராஸ் டேக்ஸ் ரெவன்யூனா என்ன இதோடைய டிஃப்ரென்சஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெட் கிராஸ் அப்படிங்கிறது ஓவராலாக கலெக்ஷன் ஆகக்கூடிய அமௌண்ட்டு இதை வந்து மொத்தமாக அப்படி ஒரு ரவுண்ட் அப்பாக போட்டுக்கலாம் நெட் அப்படிங்கிறது கடைசியாக கையில் என்ன நிற்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த நெட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஓவரால் கலெக்ட் பண்ண ரெவன்யூவில் இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஷேர் அதாவது ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பேஸ் பண்ணி வந்து ச ப்ரொவைட் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஷேரை தாண்டி என்டிஆர்எஃப் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதுக்கும் வந்து இதுலேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து அலாக்கேட் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டையும் கழித்து போக மிச்ச வரலாம் நெட் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ஸோ இந்த நெட் டேக்ஸ் ரெவன்யூ கிராஸ் டேக்ஸ் ரெவன்யூ மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கவே மாட்டோம் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸாக வரக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆர்மி டிப்ளாய் மீடியம் லாங் ரேஞ்ச் வெப்பன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நார்த் அண்ட் பார்டர் நமக்கு திரும்ப டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சைனா ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அதில் இருந்தே நம்ம வந்து மிலிட்ரி கெப்பாசிட்டியை வந்து அந்த ரீஜனில் அதிகப்படுத்திட்டே வரும் அதை தொடர்ந்து இந்த ஆர்ட்லரி யாராவது பீரங்கி அந்த அதோடைய லாங் ரேஞ்ச் அந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கரால தாக்குதல் நடத்த முடியும் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து மாடர்னைசேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது ரிலேட்டடாக பார்த்திங்கன்னா கே கே நைன் வஜ்ரா எம் செவன் 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 தென் அல்ட்ரா லைட் ஹாவிட்ஸர் இந்த மாதிரியான ஆட்லரி ஆட்லரியை வந்து உள்ளே இன்டெக்ட் பண்ணுறோம் இது போக நம்ம UAVs, அதாவது அன்மெண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் அதோடைய ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் கவர் பண்ணக்கூடியது அது போக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இன்ட்ரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நிறைய யூஏபிஸையும் நம்ம வந்து இன்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் தெர் ஆர் அப் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்ச் லாங் ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய யூஏவிஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய என்டூரன்ஸ் இருக்க யூஏவிசி நம்ம வந்து இன்டெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்கோ இப்போவும் ஆக்சுவலாக இந்த ரெஜிமெண்ட் இந்த ஆர்ட்லரி ரெஜிமெண்ட் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்த் கன்னர் டே அப்படிங்கிறத செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அப்பார்ட் இந்த மாடர்னைசேஷன் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டியில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த கன்னுடைய அந்த அந்த இதில் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போது வந்து பெரிய த்ரெட்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜல் தூத் அப்படின்ற ஒரு மொபைல் ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலேயுமே வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடியது இது ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் இவங்க தான் மி மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க தான் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க லான்ச் பண்ணது பார்த்தோம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஜல் தூத் அப்படின்ற மொபைல் ஆப்போடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் இதுக்கப்புறம் வந்து கம்மியாக வரதை தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஆப் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க கன்சர்வேட்டிவ் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக இது போக வந்து சென்ட்ரல் கிரவுண்ட் வாட்டர் போர்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து ஒரு டேட்டா எடுத்திருக்காங்க வெல்ஸ் அதாவது கிணறு இருக்கும்ல அது வச்சு எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் வந்து நீர்மட்டம் அப்படிங்கிறது
தீபாகர் தீபாகர் தக்தா அப்படிங்கிறவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜாக வந்து நியமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா வித் சிஜேவோட தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கணும் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா கரெண்டாக டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது கொலிஜியம் அப்படின் என்ன அப்படின்னா சிஜேஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜு ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இவங்க வந்து ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுல பிரசிடெண்ட்க்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இதே நான் யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சினிமா ரிலேட்டடாக பாலிவுட் ஆக்டர் ஆஷா பாரிக் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து தாதா சாஹிப் பால்கே அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து சிக்ஸ்டி எயித் நேஷ்னல் ஃபிலிம் அவார்ட் செரமானியில் வந்து கொடுக்குறாங்க இது தலைமை தங்கது யாருன்னு பார்த்தா ஹானரபிள் பிரசிடென்ட்டு ஸோ இந்த அவார்டோடைய அவார்டு எதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து லைஃப் டைம் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இந்தியன் சினிமாவுக்கு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவார்டு கொடுப்பாங்க இது வந்து சினிமாவில் இந்தியாவில் சினிமாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அவார்டில் இது ஹையஸ்ட் அவார்டு இது இந்த சர்வேயில் வந்து உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இனி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இது தேர்ட் குவார்ட்டரில் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ரீவியஸை விட இப்போ அதிகமாக இருக்குது ஹெல்த் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸில் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி வந்து உமன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் சிக்ஸ்த் எக்கனாமிக் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அண்ட் ஃபோர்டீனில் எடுத்திருப்பாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு நைன் செக்டாரில் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் குரோர் அதாவது நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க சில செக்டார்ஸில் மட்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்ன செக்டார் பார்த்தோன்னா மேனுஃபேக்சரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரேடு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு எஜுகேஷன் ஹெல்த்து அக்காமடேஷன் ரெஸ்டாரண்ட் ஐடி பிபிஓ அது சொல்லுவாங்கள்ல அது அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் இங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாம் இது ரஷ்யா யுக்ரைன் அனாக்சேஷன் நமக்கு தெரியும் பிப்ரவரி லாஸ்ட் பிப்ரவரியில் வந்து இந்த இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து உக்ரைனில் ரஷ்யா ஆக்குபை பண்ண டெரிட்டரியில் வந்து ரெஃபரண்டம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஓட்டிங் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அந்த இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ ரஷ்யா வந்து உக்ரைனில் எந்த டெரிட்டரியில் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஈஸ்ட்டு அது போக சவுத்து ஈஸ்ட் சைடில் லூகான்ஸ்க் அண்ட் டொனஸ்க் அப்படின்ற பிளேஸில் அதுக்கப்புறம் சவுத் சைடில் பார்த்தோன்னா கோர்ஷன் ஜஃபோரிஞ்சியா இந்த இடத்துல வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து கிரீமியா வந்து அனக்ஸ் பண்ணாங்க யுக்ரைன்லேருந்து நெக்ஸ்ட் இது ஈரானில் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் போயிட்டுருக்கு நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ இயர் கேர்ள் வந்து ஹிஜாபை சரியாக வியர் பண்ணல பப்ளிக் பிளேஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து போலீஸ் கஸ்டடியில் எடுத்து அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் அங்கே ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து சிவியராக போயிட்டுருக்கு இதோடைய டெத் ரேட் வந்து மோர் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் வந்து இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து சைனா தாய்வான் யூஎஸ்ஸு இவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு இது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தாய்வானுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட்டு அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் உடைய செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் தாய்வான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஸோஃபார் வந்து சைனாவோட ஒரு பிளைண்டாக ஒரு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்கு இப்போ ஒரு எண்டு கார்டு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போக வந்து சைனாவோட அக்ரஸிவ்னஸ் வந்து இப்போ தான் எங்களுக்கு புரியுது ஸோ லைக் மேடட் பீப்புள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒன்று சேர்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இது வந்து நாசா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு நாசா வந்து லாஸ்ட் நவம்பரில் டார்ட் அதாவது டபுள் ஆஸ்ட்ராய்டு ரீடைரக்ஷன் டெஸ்ட்டு இது வந்து ஸ்பேஸில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க என்ன ரீசனுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து எர்த்தை வந்து அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால சில ஹசார்டஸ் நடக்குது ஸோ ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து இன் இடத்த வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு பிஃபோரே நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய ஆர்பிட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ அதனால் வந்து மாதிரி ஹசார்டஸ் நடக்காது ஸோ அதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த மிஷனு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த டாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு போய் அட்டாக் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதனால் அதோடைய ஆஸ்ட்ராய்டோடைய பாத் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குறாங்க இது ஒரு டூ டூ மந்த்ஸ் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மிஷன் பார்த்தோன்னா கைனட்டிக் இம்பேக்டர் அப்படின்ற டெக்னிக்கில் வந்து ரன் ஆகக்கூடியது ஐ மீன் அந்த ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடியது இது வந்து டூரிசம் ரிலேட்டடான டேட்டா வந்து நேற்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியா டூரிசம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ட
ஒரு ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் வந்து எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபாரின் இந்த என்ஆர்ஐ வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இந்தியாவுக்கு எது இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ யூகே பங்களாதேஷ் கனடா நேபாள் ஆப்கானிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியன்ஸ் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு போகிறதுமே வந்து அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து செவன் பாயிண்ட் வந்து கம்பேர்ட் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து அதிகமாக எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னா யூஏஇ அங்கே தான் போகிறாங்க அது போக வேறு எந்த கண்ட்ரிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஸு கத்தார் ஓமன் யூகே இங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக போகிறதா டேட்டாவில் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நார்த் ஸ்ட்ரீம் பைப் லைனு என்னென்னா ரஷ்யா வந்து ஜெர்மனிக்கு நேச்சுரல் கேஸு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பைப் லைன் வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட் ஜெர்மனிக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால் இந்த பைப் லைன் வந்து கேஸ் வந்து சப்ளை பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அதுலேருந்து கேஸ் வந்து லீக் ஆகிறதா வந்து ஸ்கேண்டியன் நேவி கண்ட்ரிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து பொல்யூஷன் ரிலேட்டடாக என்ன அப்படின்னா மிஷன் கங்கா நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா அப்படிங்கிறது கங்கா வந்து பொல்யூஷன் ஃப்ரீ பண்ணணும் அது ரீஜினேட் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஸ்டெப்ஸ் இது இதில் அலகாபாத் ஹைகோர்ட் அதாவது அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டில் நிறைய பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசோடைய கங்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜனில் போகக்கூடிய கங்கா வந்து க்ளீனாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அலகாபாத் ஹைகோர்ட் என்ன டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம அந்த க்ளீன் கங்கா மிஷனுக்காக நிறைய அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் பட் அது வந்து அந்த க்ளீன்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ரிவரில் வந்து நமக்கு தெரியலை ஸோ வந்து சரியான எஃபர்ட் போடலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த க்ளீன் கங்கா மிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது இது போக நமாமி கங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து எய்ம்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் பிளானிங் இது வந்து லோக்சபாவோட எம்பி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரிவாரி அப்படின்ற வில்லேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹரியானாவில் இருக்குது இங்கே வந்து எய்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரதுக்கான பிளான் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அங்கே வந்து லேண்ட் அக்வயர் பண்ணுறது இப்போ மிட் அக்டோபரில் முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதில் செவன் ஃபிஃப்டி பெட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சாரி எய்ம்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் டேரக்ட் ஜாப்ஸ் அது போக டென் தௌசண்ட் இன்டெரக்ட் ஜாப்ஸ் வந்து அங்கே சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங் இருக்க பீப்புளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எய்ம்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் கண்ட்ரியில் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து எய்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்தியாவில் கார் கார் கஸ்டஃப் எம் ஃபோர் இந்த கார் கஸ்டஃப் எம் எம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்மியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு துப்பாக்கி இது வந்து ஸ்வீடனில் இருந்து ஸ்வீடனில் சாப் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்தியா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த கம்பெனியோடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அதாவது எம் ஃபோருக்கான மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து நாங்கள் இந்தியாவில் செட் பண்ணுறதா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது எப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் ஸ்வீடனில் இருந்து டெக்னாலஜி வந்து இந்தியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவுட் சைட் ஸ்வீடன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து செட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இந்தியாவில் செட் பண்ணுற யூனிட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இந்தியாவோட நீர் தான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது எங்களுடைய ஃபஸ்ட் எய்மு அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து குளோபல் செயின்குள்ளே நாங்கள் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கார் கஸ்டஃப் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆர்மியில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ கரண்ட் ஆப்ரேட்டில் இருக்கிறது பார்த்தோன்னா எம்கே டூ அண்ட் எம்கே த்ரீ வேர்ஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு அந்த ரிசர்வேஷன் பற்றி நிறைய இஷ்யூஸ் அதை டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டில் போயிட்டே இருக்குது நம்ம ரிசர்வேஷன் ரிலேட்டடான வீடியோ வந்து சோஷியல் அவேர்னஸ் கேம்பெயினில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக போட்டிருந்தோம் அது பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஓபிசி எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி இவங்களுக்கு
அப்புறம் யூகே யூகேயில் வந்து லாஸ்ட்டாக கூட நம்ம பார்த்தோம் ரெசஷன் அப்படிங்கிறது போயிட்டுருக்கு ஸோ அங்கே யூகேயில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எங்களால் டெய்லி எங்களுடைய நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கான அமௌண்ட் வந்து இன்னும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சேலரியில் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி இன்னும் சில போர்ட்டில் வந்து சேம் இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு இது வந்து கண்ட்ரியோடைய சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அந்த போர்ட் கெப்பாசிட்டியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ